ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் தமிழா யூடியூப் சேனல் நீங்கள் வேணா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வித்தியாசமான ஃபுட்டு இது வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கருப்பு கவுனி அரிசி இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி வச்சு நம்ம வந்து இட்லி செய்ய போகிறோம் இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில் அதிக மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதோடய பயன்களை ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்துருவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தான் கருப்பு கவுனி அரிசி இது ஏன் கருப்பு கவுனி அரிசி பேர் வந்ததுன்னா இந்த அரிசி வந்து கருப்பாக இருக்கும் இது கருப்பு அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இது கருப்பு கவுனி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதிக பேருக்கு வந்து இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி இருக்கிறதே தெரியாது இதில் வந்து அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது இது வந்து பாரம்பரிய அரிசி வகைகளில் இது ஒன்று கருப்பு கவுனி அரிசி வந்து கலர் கருப்பாக இருக்கனால தான் இது கருப்பு கவுனி அரிசிங்கிறாங்க வெள்ளையாக இருக்கிற அரிசி வெள்ளையாக இருக்க சர்க்கரை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து கெடுதல் இந்த அரிசி வந்து பாரம்பரிய அரிசி வகைகளில் ஒன்று இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி இது வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் வகை அரிசியை வச்சு நம்ம கோயிலில் வந்து படைப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரிசி அதாவது ஆயிரம் வகைனா உங்ககிட்ட மூணு வருஷம் ஆகும் அடுத்த அரிசியை வந்து கோயிலில் படைக்கணுன்னா மூணு வருஷம் ஆகும் இந்த அரிசியை பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்கள்லாம் அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க இது வந்து ராஜாக்கள் அரிசி கூட சொல்லுவாங்க இந்த அரிசியை இது வந்து அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது இந்த அரிசியில் ஒரு நூறு கிராம் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது இந்த அரிசியில் அது அது இல்லாமல் இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எது என்னவா செயல்படுதுன்னா புற்றுநோயிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து வராமல் காக்குறது புற்றுநோயை எதிர்த்து போராடுறது அது மருந்தாக பயன்படுது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டு அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில் இருக்குது புற்றுநோய் உள்ளவங்க இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை கஞ்சியை வச்சு குடித்தாலோ இட்லியில் இதேமாரி வந்து அரைச்சி இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை பயன்படுத்தினாலும் புற்றுநோயிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் அது இல்லாமல் இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில் நார்ச்சத்து வந்து அதிகமாக காணப்படுது இந்த இதில் வந்து வைட்டமின் பியும் வந்து இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில் வைட்டமின் பியும் அதிகமாக இருக்குது உடலில் வந்து எடை அதிகமாக இருக்கவங்க உடல் எடை அதிகமாக இருக்கவங்க இந்த இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை கஞ்சி காய்ச்சி குடித்தாலோ இல்லை வேறு வகையில் இட்லி சுட்டோ இல்லை தோசை சுட்டோ அரைச்சி கூடிய சாப்பிட்டாலோ உடல் வந்து எடை வந்து குறைக்கிறவங்க குறைச்சிக்கலாம் இதில் முக்கியமானது வந்து இதயத்தை வந்து இய இயக்க செய் சீராக செயல்படுறதுக்கு இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி பயன்படுகிறது அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இதயத்தை துல்லியமாக செயல்படுவதுக்கு ஆற்றல் தரும் இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி சமைச்சு சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு சக்கரை நோய் வந்து வராமல் த தடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஆற்றல் உடையது இந்த வந்து கருப்பு கவுனி அரிசி அது இல்லாமல் சில குழந்தைங்க வந்து சரியாக படிக்க மாட்டாங்க புத்தி கூர்மையாக செயல்படுவதுக்கு இந்த கருப்பு கவுனி அரிசி ஆற்றல் உடையது இவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இட்லி சுட போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கில் போய் பார்க்கலாம் இட்லி சுடுறது எப்படின்ட்டு எங்களுடைய தமிழ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ்க்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் நாங்கள் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் கருப்பு கவுனி அரிசி இது இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியை பயன்படுத்தி இட்லி தோசையை நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் மன்னர்கள்லாம் அதிகமாக இதில் தான் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து இது இட்லி தோசைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற வைக்கணும்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் போ ஊற வைக்க போகிறோம் ரெண்டு டம்ளர் போட்டாச்சு ஒரே அரிசியை போட்டு அரைக்க முடியாது புழுங்கல் அரிசி இதோ பாருங்கள் புழுங்கல் அரிசி இந்த டம்ளரால் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்து அளந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதிலே போட்டு ஊற வச்சுக்க போகிறேன் ஏற்கனவே அளந்துட்டேன் இப்போ இதில் ஒன்றா கொட்டிக்கிறேன் இது அப்புறமா கிளஞ்சிடணும் இப்போ உளுந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டோம் அரிசி வந்து கருப்பு கவனி அரிசி ரெண்டு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி ரெண்டு டம்ளர்னா உளுந்து ஒரு டம்ளர் நாலுக்கு ஒன்று கணக்கில் தான் நம்ம ஊற வைக்கணும் உளுந்து அளந்து போட்டாச்சுல்ல அதில் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசியை ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா களைஞ்சி எடுத்துக்கணும் கவுனி அரிசி ஊற வச்சாச்சு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இட்லி மாவு மாதிரி அரைச்சிட்டு காலையில் இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ எட்டு மணி நேரம் உளுந்த அரிசி ஊறிடுச்சு இப்போ மாவு அரைக்கிறதுக்காக முதல்ல உளுந்த போட்டு கிரைண்டரை அரைச்சிக்க போகிறோம் கருப்பு அரிசி நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல நம்ம அதே தனியாக பயன்படுத்திக்கலாம் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தண்ணியை வேஸ்
இந்த கருப்பு தண்ணியை ஊற்றிக்கிங்க ரொம்ப நல்லது அடுத்து கருப்பு அரிசியை நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு அரிசிக்க போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நம்ம வந்து மாவை கரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த மாவை கரைச்சி வச்சுட்டு நம்ம ராத்திரி இது நம்ம நாளைக்கு காலையில் தான் இட்லி சுட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கரைச்சி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சுடுங்க அப்படி நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு அடுப்பு நல்லா எரிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இட்லி பானையில் தண்ணியை ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கிறோம் எப்பயும் போல் இட்லி எப்படி சுடுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சுட போகிறோம் இந்த கருப்பு கவனி அரிசியை வச்சு இட்லி பணம் சூடாகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இட்லி தட்டில் இட்லி மாவை ஊற்றி வச்சுருவோம் கருப்பு கவனி அரிசியை நைட்டே அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ காலையில் வந்து திறந்து பார்த்தோம் பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்கு இப்போ இந்த மாவு வச்சு தான் நம்ம இட்லி தட்டில் இட்லி ஊற்ற போகிறோம் முதல்ல துணியை முதல்ல போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் அப்போனா தான் ஒட்டாமல் வரும் இட்லி நல்லா இப்படி ஒரு ஒரு குழியும் இப்படி தட்டும் போதும் கொஞ்சம் ஆழமாக துணி இறங்கும் இப்போ இதை வந்து இட்லி பானையில் வச்சிடலாம் தண்ணி சூடாயிடுச்சு இட்லி தட்டை இதில் வச்சிடலாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு காமன் நேரம் வேகட்டும் இப்போ இட்லி வெந்துருச்சு திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம கையில் ஒட்டவே இல்லை இப்போ எடுத்துடலாம் கவுனி அரிசி இட்லி வந்து அருமையாக ரெடியாக இருக்குது நம்ம இப்போ இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ நம்ம கருப்பு கவுனி அரிசியில் இட்லி செஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நான் டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வெங்காய சட்னி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு கருப்பு கவுனி அரிசி இட்லிக்கு இந்த இட்லிக்கு நாங்கள் வெங்காய சட்னி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் சேங்காய் சட்னி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வெங்காய சட்னி வச்சு இன்னும் நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வெள்ளை இட்லி சாப்பிட்றதோட இந்த கருப்பு கவனி அரிசி இட்லி சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மருத்துவ குணங்கள்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இட்லி செஞ்சு சாப்பிடுங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நல்லா அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலும் இதே போல் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்க எங்களோட தமிழ் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இதே போல் அடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கலாம் பாய்